参见陈公。恭贺秦王以一己之力拿下狼国首领，成为九星战皇。当日我率领六师赤焰男儿，道风云雪，舍命杀敌，擒获狼王。如今天下太平，通知下去。北境武圣带领兄弟们继续守护北境，我即回夏国，天下再无秦王。是秦先生，根据您的吩咐，已经将全球第一的企业天盛集团转移到了江城。最新排行显示。秦现在已经掌握了全球经济命脉的三分之二，干得不错。我没有强奸纳兰小姐，是我干。绿子畜生，竟敢强奸纳兰小姐！我没有干。哎，残了！没有。王小海，都是你干的，你冤枉我！秦贤这个书生，给我送去监狱！哼！江秘书，当年的事调查的怎么样？当年之事确实是王小海所为，江纳兰小姐先奸后杀，我已经将王小海送入修罗地狱受刑。另外，已经调查到您的夫人正在江城摆摊，您的儿子正在工地扛包。听说少爷最近要举行婚礼了，费礼，立刻给我准备私人飞机前往江城，我要去参加我儿子的婚礼。是秦总，是否需要派人跟随？不用了。我怕吓到我的妻儿。哦，你去通知一下江城的地下皇帝猛龙，让他清理一下，别让那些杂碎碍了我的心情。是。是。这小子转起活来真不要命了。大中午的休息时间他还在转，这为了讨老婆不开离婚，多出三十万的。哎，干完这个月，三十万差不多赚起来。啊，小周。请问你就是秦北吗？哦，对啊，我就是秦北，从这。江晚秋见过少爷。再见，少爷。少爷，我们终于找到你了，请您跟我们回去面见董事长吧。你拍戏呢吧？我也没看到摄像机。哎，你们要是找秦演的话，去找别人，繁忙的。少爷，您父亲就是天盛集团的董事长。就是他派我们来接您的。你说什么？全球第一的顶级财团，你是疯了吧？我爸现在还在监狱蹲着呢，还什么董事长？你要是想找事儿的话，就找别人，还麻烦。儿子，谁是你儿子呀？我爸现在还在牢里头呢，说不定早就死。孩子，我真是你爸呀！啊，这么大阵仗，江城是来了哪位大佬吗？这是江城，诈骗犯都敢在江城逍遥法外了。哎，奇怪，那不是秦北吗？伯母，我已经凑够三十万了。按照约定，我今天就可以和妈妈完婚了吧？还真凑够三十万了啊！不过三十万就想娶我家曼曼，你做梦呢！伯母，您之前不是答应过我吗？只要我攒够三十万，我就可以和妈妈结婚。那是以前，现在行情涨了。区区三十万，想娶我家女儿，休想！这这怎么还有临时加价的呀？嗯，曼曼，你快说句话呀！秦北，我妈也是为了我好，你要是真的爱我，就别纠结彩礼了。可是，这三十万已经是我全部的积蓄了，伯母，到底要多少彩礼才能娶曼曼呀？你到底要多少？今天没有一百万。你休想去！什么？
这也太贵了吧！这三十万是我两年没有休息，而且每天一个人干三个人的活，我才攒够这三十万的。这哪有临时加价的呀？没有一百万，你休想娶我女儿！可是这一百万也太多了吧？当时不是说好三十万吗？行了行了，立有一点经济基础，还想娶我女儿？你做梦啊！哎，妈妈。你看啊，现在这个吉时差不多了，要不我们先结婚，之后那七十万我再辛苦干两年，全部给你。金妹，没有一百万我是不可能跟你结婚的。我告诉你，那一百万是给我弟弟的辛苦钱，少一分都不行。今天呀，你要把这一百万放到这儿，你呀，连我女儿的一根头发都带走。妈妈，这两年来。我把所有挣的钱全部都给了你，难道这还不能体现我对你的爱吗？你非要把我们的爱情搞得这么物质是吧？妈妈，这确实不太妥吧？之前说好的三十万彩礼，这突然坐地起价，会不会不太好呀？我们家的事情，轮得着你一个外人插嘴？要不是害了你是曼曼的闺蜜，你早就该滚出去了！你给我闭嘴！秦北，爱情不过是金钱的附属品，爱越多，钱就越多。你要是真的爱我，一百万的彩礼怎么可能拿不出来？我照你这么说，穷人就没有资格结婚是吧？说的没错，区区一个穷鬼也想娶老婆，癞蛤蟆想吃天鹅肉吧你？我是啊，介绍一下，我是江城一流家族。周家大少周全，周少爷来了，有事演营了。哎，哎，清北工地那老男人谁呀、啊？那么大排场，该不会是哪位大佬吧？他不过就是一个工地搬砖的，怎么可能傍上大佬？就是，就清北这德行，他爸坐牢，他妈就是个出摆地摊的，他这一辈子呀都不会有什么出息。还能傍上什么大佬？哎呦，也是啊，可能是我弄错了。实不相瞒，阿姨，今天我是来向曼曼提亲的。这区区一百万彩礼啊，我出了。不仅如此啊，我还要额外追加三百万彩礼，当做我对曼曼的爱礼。周少，你怎么才来呀？等你半天了，还被一个狗纠缠了半天，真是晦气。你们认识？啊？既然你看见了，那我就不瞒你。其实我早就是周少的女儿了，刚才也只不过是耍耍你。你不过就是一个工地搬砖的，还妄想我会嫁给你。你是电影还是小说看多了？听说你跟曼曼在一起多年，连她的手都没有碰过。实不相瞒，曼曼在床上的表现真的很不错。周少，你跟她说这些，妈妈。你这是骗婚！这婚我不结了，你把之前的彩礼全部还给我。从此以后，咱们一刀两断。清白，你少不要脸了！那三十万是我的精神损失费。你们太过分了，情侣挣钱本来就不容易，你们怎么还骗婚呢？不过区区三十万，仅仅是我一顿饭钱而已。清白啊，我跟曼曼的婚礼。会在鼎辉酒店举办，看在你是曼曼的忠实舔狗的份上，给你个机会，记得来见证我跟曼曼的幸福啊！有钱就了不起了，有钱就可以仗势欺人是吧？这么猖狂，来人，给我坐牢！给我狠狠的打！我就喜欢听败犬的哀嚎。这就是委尼周少的下场，你也不看看自己是什么东西。曼曼，周少，你们放过他吧，别打了。念姐，你居然为他求情，你可是我的闺蜜，你为什么要帮着他？还是你们两个早就有一腿？我没有，我只是觉得他太漂亮了。你别说，你这个闺蜜长得是真漂亮，人美心善。
，配这条泥腿子真是可惜了。不如你和曼曼一起跟我洞房，让我也尝尝姐妹花的滋味吧。啊，你别碰我！小丑，要跟你结婚的人可是我。哎呀，我跟他就是玩玩，我爱的人还是你啊。哎，把他给我送到我房间去。你给我放开他！啊！少！少！少！是吧？啊！是，赵曼曼，我是喜欢苏念锦，苏念锦比你善良，比你好看一千倍。而且我告诉你，不是你要悔婚，而是我秦北不要你了。这婚啊，爱他妈谁结谁结。从今以后，我要站在你们所有人之上，让你们俯首称臣。苏少，你没事。靠！一条狗也敢打我！少爷，他们跑了，要不要追？追什么追？赶紧送我去医院！他妈不是个臭摆地摊的吗？到时候给我狠狠收拾一顿！哦。秦北，谢谢你救了我。不用谢，你也是为了帮我才被他们丢下的。应该是我谢谢你才对。不过，在那种情况下，你要保护我，你就不嫌弃我穷吗？家境什么的，我都不在乎。我爸当年因为玷污了纳兰小姐，所以纳兰小姐自杀了，我爸也因此被判了十年。你现在靠近我，会被他们指指点点的。你爸是罪人，但你不是罪人呀！你的威让我干在眼里，踏实、能干、坚强。秦北，没有人比你更优秀。叶姐，你，秦北，我喜欢你，你喜欢我吗？叶姐，今天虽然我被人退婚了，但是他让我遇到了更好的人。你放心，今天你在婚礼上被人耻笑。我以后一定会对你负责的。喂？什么？我妈的摊位被人砸了？宁姐，我现在还有点事儿，我得过去处理一下，我送不了你了。嗯，好，一路上小心。请，请过去。别砸了，求求你别砸了！你把我的摊位砸了，我们家人吃什么呀？吃饭？我管你怎么吃饭，你饿不饿死关我什么事儿？我今天来就是找你那非我儿子算账的。不要！给我打！我住手！<笑>你就是秦北吧？你可算来了！谢谢，我们跟你无冤无仇的，你为什么要找我们家麻烦？你们是和我无冤无仇，但是你和周少有仇。我们今天来就是代替周少来的。周少有命，让我打断你五条腿，你现在可以跪地求饶了。求饶？我不可能给你求饶的。是周少他自己活该，骨头还挺硬、啊，不过我就喜欢骨头硬的，这样打起来的更有手感。给我打，狠狠的打。哎、大哥，我我们道歉，我。我儿子他年纪小，他不懂事，你就放过他吧。放过他，可以啊。那你就在这大庭广众之下跪下来求我。啊。妈，不要跪。小鬼，哎，你爸入狱以后，你就是我在这个世界上唯一的牵挂。你要是出事了，我可怎么活啊？大哥，乌龟，求你放过我儿子
，大哥，我已经跪下了，你就放了我儿子吧。哎，我只说过你可以跪下，但我什么时候说过你跪下我就得放了你儿子？你你又不是说二吧？哈哈哈哈哈！我们这一趟出工费可不便宜，你让我叔叔那就更不便宜，你总得拿点值钱的东西给我们来补偿吧？姐<笑>。我我这都给你，我都给你。你这点没有安全，你打发要饭的了。你看，这个玉坠倒不错，把它拿下来给我。我，这是我老公给我的，我不能给你。哪来那么多废话？把它拿来，不然我今天灭了你儿子，我再弄死你全家。妈，不，还有利息交，给我狠狠的打。慢点，我给。妈，这还差不多，东西还挺漂亮，值不少钱吧？你儿子今天就算捡了一条性命。哦，对了，如果你想要赎回这条玉坠的话，你就去找朱少，因为我肯定已经把东西转给他了。哈哈哈哈哈哈哈！儿子，儿子，你没事吧？妈，我没事，只是你的玉坠。玉坠没有关系，只要你人没事就好了。如果我有钱，妈就不会被人欺负。钱？这这怎么回事啊？为什么我们家的摊子被人砸了？秀芳，你是怎么办事的？妈，对不起，只是我没有收好摊位。不怪我妈，都是因为我招惹了别人。真是造孽呀！是不是又是你闯的祸？这些摊子砸了，我们家的酒席还怎么办？酒席不用办了，赵妈满一家坐地起家，是不是？什么？那咱们家的彩礼要回来没有啊？拿不回来了，我跟人抢过婚，抢婚的人有钱有势，这个摊子就是他叫人砸。造孽呀！我怎么会以为你这样一个窝囊废的孙子？跟你那做大牢的爸一样，都是废物，都是废物！妈，别生气，钱没有了，咱可以再赚；他没有，我可以再拉。我了孽了，当初不是你嫁给钱钱的气，我们王家怎么会被扫地出门？你真是要气死我！你要气死我！我操！你老婆，我回来了。你你是？二姐。是你吗？是我，我回来了，老婆。当年我被诬陷入狱，如今我已是清白的了。爸，你真的是我爸？晴天，你个废物，还回来干什么？当年做十亿军师，你还敢回来？晴天，你这个混蛋，你把我们一家害惨了。把你受委屈了，老婆，我也是有不得已的苦衷呀。你到底为什么要做那样的事情啊？当年我是被陷害的，陷害我的人，我已经处理了。秀芳，我没有做过对不起你的事。这，你还回来干什么？你把我们王家都害惨了！你个死强奸犯，滚！赶紧给我滚！妈，他听说他是被人诬陷的，我相信他的为人。相信？你相信什么？秀芳，你不为你自己着想。谁要为小北着想啊？他一个刚出狱的，不是能干什么？小北娶不上媳妇，就是因为有一个坐牢的爸。我现在是天盛集团的董事长，放心，从今以后，没有人再敢欺负我们家了。天盛集团那天在工地上的人是你派来的？没错，儿子，我准备以后把天盛集团交给你打理。你可别吹牛，天盛集团那可是全球第一的集团，已经做了十年了。<笑>怎么可能当上天盛集团的董事长？什么本事都学不会，吹牛的本事倒是挺厉害，丢人！这事儿说来话长，但我现在确实是天盛集团的董事长，我现在有能力给你们幸福了。你如果说你是天盛集团的董事长，那你就证明给我看。没问题，这是我的司令，你可以拿去任何一家银行，只要出示给经理，就可以提取任意的金额。最好别骗子。
，现在就去找。就你，有什么能力？是啊，家里就多了一个吃软饭，真不让人给砸。这个家我看是完喽。这怎么回事？有人来寻仇，把我们一家人给抢走了。我听小北说，他们是周家人。把小贝的未婚妻也给抢走了，简直是奇耻大辱！周家这种无名之辈，你敢欺负我秦天的家人？不要冲动啊！周家呢是当地的恶霸，我们是不起他的。不行，让你和小北受这么大的委屈，这件事必须有个结果。见证秦先,先生，老婆，我一定会给你讨回个公道的，谁也挡不住。大哥放心，区区一个周家，我一个念头就能覆灭，保证鸡犬不留。我从目前者无辜，止住罪手就行了。你先负责护送我老婆和岳母回家，随后跟上。是。嫂子，老夫人，这边请。靠这么一个破东西，真的能取到钱吗？而且还是任意取还。秦北，爱情不过是金钱的附属品，爱我，钱对我。你要是真的爱我。一百万的彩礼怎么可能拿出？这么正常，穷人就没有资格去。说的没错，区区一个穷鬼，也想娶老婆，癞蛤蟆想吃天鹅肉吧你？如果我有钱，妈就不会被人欺负。钱，如果这块令牌是真的，那我就可以赎回我妈的玉佩了。不管怎么样，我必须躲吧。您好，您办的什么业务？我取钱。请出示一下您的银行卡。我用这个去，先生，这只是一个玩具，在我们银行里是取不出任何钱的。我们银行的员工很忙，您不要来到这里没事找事儿。那个人可能是骗我，也许这个员工没有认出来呢。不行，说什么我也得再试试。你应该看错了吧？要不然你再仔细看一看。先生。我说我看多少遍，这只是一块废铁，是取不出一毛钱的。也许您可以去废品站、去论斤卖，看看能卖个几毛钱。你最适合在那儿待。你这是什么态度？你是服务人员，就算这块令牌不是真的，那你这么说话未免也太不讲道理了。对不起，我们银行是什么人都服务，但是就是不服你这种穷逼。保安，把他架出去。哎，这是污蔑。队长，你是这样对待客户的？我忘了。邓经理，就是这个穿着土里土气的穷酸鬼，难道咱们银行不办理业务，还扰乱咱们银行正常工作？我正要把他赶出去呢。哦，是。好大胆子，居然敢骚扰我的小宝贝，还敢在银行里面闹事必须要给他教训。你们俩过来，赶快给我打一顿，拖腿示众。你们要是我认这块令牌。大不了我就走。你们现在还反过来污蔑我，他讲不讲点道理啊？等一下，你说令牌就这一块？对啊，就是这块废铁，拿出去论斤卖也卖不了几个钱。滚蛋！给我闭嘴！经理，你为什么打我呀？我为什么打你？我都快被你害死了。对不起，尊贵的这种客户，刚刚是我们无理的。什么？他？他竟然是传说中的至尊客户，那至尊令牌只有掌控全世界百分之三十财富的顶级富豪才有资格拿到。不管到哪个银行，只要亮出此令牌，如见本人，想取多少钱就取多少钱。你居然把他当废品，真是有眼无珠。对不起，是我有眼不识泰山，求求您高抬贵手，原谅我吧。这次就算了，不过你记住，以后不要擅自把人分为三个字。我记住了，我记住了。谢谢那个关注，先生。你要办理什么业务，我都亲自给你办。我要取钱，先取一百万。啊，一百万，对吧？你们取不出来这么多啊？不是，您这块令牌的权限就是取一百个亿，我们半个小时之内也能给你交齐。我说你取一百万这点小钱，预感出乎我的意料。一百亿都能半个小时取出来，我爸的实力原来这么厉害。就是不知道和周家勾结的靠山黑龙会比怎么样。不论如何，妈的玉月能赎回来，是时候该去酒店找招妈妈了。哎，那什么，我着急用钱，你赶紧去取，顺便拿个麻袋给我装起来。
你走路不看路吗？还不赶紧滚开！我爸病危，着急去医院。妙卡，你吵什么呢？是你开的太快了，赶紧去医院。爸，你怎么了？赶紧送我去医院。不用送了，撑不到医院了。你什么意思？你咒我爸死？我可没有。你看他面色发黑，皮肤惨白。这是毒血症病入膏肓的症状，不出三分钟就会并发而亡。啊，先生，您能看出我得病了，那您能救我吗？爸，你相信这个骗子？对不起，他说的没错，我确实感觉我撑不过医院。先生，只要你您能救我，我必有后报。我暂时救不了你，为什么？老朽身价颇丰，只要您能救我，我必定能开除。你想要的价格，不是钱的问题，治你这个病颇为麻烦，而我正好有急事要去办。你见死不救，这算什么医生？见死不救，确实违背了我的原则。既然如此，你干什么？你想害死我吧？爸，住嘴！啊？我感觉我好多了，先生，我我是不是好了？我没有治好你的病，只是暂时延缓了你的病发时间。接下来我要去鼎辉酒店办件事，你们可以去鼎辉酒店等我。办完事以后，我再出手来救你。鼎辉酒店，那那就是我的产业，先生。要么坐我们的车去吧，顺道而行。那就节约时间了，麻烦二位了。婚礼都要开始了，那个穷鬼还没来，他果然是怕了周少爷。就是，那小子还敢跟周少斗，只不过是螳臂挡车，四不量力。稍微给他点教训，他就能意识到和你的差距了。可惜了，今天不能当着大家的面狠狠揍了他，以报那一脚之仇。不过没关系，啊，我们来日方长。青梅，你可千万不要来啊！这里都做好准备，你可千万不要自投罗网呀！青北，没想到你居然真的来了，你胆子可真是不小。你说你来就来，还拎这个麻袋干什么？难道是想吃不了兜着走吗？青北，我已经说过，你跟你那个坐楼的爸都是垃圾，我不可能跟你结婚。只是没想到你这么痴情，我都要结婚了，你还来纠缠。我今天不是来找你的，我是为了其他事情来的。今天是我女儿的婚礼，你说你不是来纠缠我女儿的，谁信呢？他可真是无耻啊！周少妻子都已经拒绝他了，居然还纠缠不清，就应该把他打出去。哎，我赞同，更别说他是淫贼的儿子，他就不配出现在这种场合。滚出去！好了，大家稍安勿躁。再怎么说，他也是我妻子的前男友，就算他再无理，我们也得招待一下。周少可真是宽容啊！是啊，不过以他的身份，可没有资格和大家同席啊。所以。对，往后，再往后，再往后，好，就是了。千北，那就是你的座位了，坐吧。待会儿要是想吃东西的话，就在旁边垃圾桶里面扒拉一下吧。你也太过分了吧？那是垃圾桶旁边，你这样，它跟狗有什么区别？说对了，现在的清北可不就跟狗没区别。清北，你快走吧，别来自取其辱了。我有我必须要拿走的东西。我今天来不是为了作为，也跟赵曼曼没有任何关系，我只是为了一件事情。你不是喜欢钱吗？这些够了吗？我今天来是为了拿走你手下抢走的一条玉坠，我愿意出一百万，只要你把玉坠给我，我立刻就走，以后咱们就不嫌弃。还真是一百万呀！这可不是个小数目，这小子什么时候这么有钱？看来真的是抱上大佬，这给大佬端茶倒水，一百万也不难得到手。秦北，你就别胡想，你就算是傍上大佬，也不可能跟我们一样成为上等人。拿你的破钱赶紧滚
，那么行脏。我不想和你废话，赶紧把吊坠还给我。你说的玉坠，不会是这个？没错，这是我妈给我爸的定情信物。原来是一个老女人的东西啊，真是晦气。不过你今天想要拿走它，一百万搞不那你想要多少啊？这俗话说，奇货可居。弥补天的这枚玉坠，全天下就这一枚吧。你要是想赎回去，那怎么也得付出十倍的代价吧？啊、十倍。你怎么不去抢啊？我们可不就是在抢？秦薇，我告诉你，今天如果没有两千万，这个吊坠你肯拿不走，我就算是买回，你也别想拿。你，秦北，他们就是故意要羞辱你，你还是走吧。玉佩的事，大不了我们从长计议。不行，今天不论说什么，我都要把吊坠拿走。不就是两千万吗？我给你，秦北。你少在这儿，两千万，就连我都不可能一下拿出来，你凭什么能够给我？我不信啊！你疯了吗？你哪能拿出来那么多钱啊？你不用担心我年前，我这儿有一块令牌，这块令牌在江城任意一个银行想取多少钱就可以取多少钱，区区两千万我给不起。你大胆，居然敢私自偷偷至尊令！你大胆！居然敢私自偷到至尊令！我没有偷啊，就是我家的。可笑，至尊令也是你家的狗。这种信物的主人，一个个都是国际巨头，全球前十的存在。你个穷鬼的家也配啊？啊！全球前十才能拿到？难道这块令牌是我爸捡来的？金北，这偷至尊令可是重的，要一辈子给人为奴为仆。不过文州少，帮你缺一个字，不如以后就你当我俩的仆人吧。苏少，妈妈，求求你们原谅他吧！差点把你给撞了。包庇偷盗至尊那种，童子也好，你就好好当我周家的仆人吧。是吧？我根本就没有偷至尊令。青梅，这个至尊令不管是你捡来的也好，从天上掉下来的也好，在我眼里，你就是偷的。你无耻！无耻又怎样？等把这东西啊还给他的主人。我们还能收到一个大人物的人情啊，秦北，你又给我们当奴隶，又给我们这么大机，我真的一定要好好谢谢你啊！你们这么做会遭报应的。报应？我们可不会遭报应，我们会享受一辈子的荣华富贵，因为这就是我们的命。跟你一样，我也会一辈子骑着你的，这也是你的命，是吗？说的可真够玄乎啊！但我活了这大半辈子，从来都不信命。你是谁？认识一下，我是秦北的父亲秦天。周少，他就是个强奸犯，估计刚放出来。我当是谁呢？原来还是个下贱。哎，那是你能做的吗？你给我起来！我不能坐这里。那好吧。那我就坐这里吧。混账！那是专门给江城大家族长辈们留的。其实你能染指的，还快起来！老东西，我看在来者皆是客人过来，才没有出手教训你。你要是再敢捉弄我，别怪我不尊老爱幼，狠狠收拾你这把老骨头！跟我，赶紧走，把念经也带走。放心，儿子，在没有帮你讨回公道和取回你妈的玉坠之前，我是不会走的。年轻人，我看你这婚礼规矩蛮多的呀。这儿也不能坐，那儿也不能。那我干脆，哎呀，那我干脆坐在这最前面，不碍谁的事了吧？你大胆，居然敢坐在专门留给顶辉酒店主人、江城顶尖世家丁家家主的专属客座上？什么？爸，你赶紧起来呀！这个是留给丁家家主的位置，如果丁家家主一会儿过来了，妈和外婆都会受牵连的。晚了。丁家家主就在楼上，我现在立马派人去禀告，让他好好下来收拾这个老东西。我当是谁呢？原来是丁鼎辉啊！大不了我上去叫他下来，把这个座位让给我们坐。笑，你当自己是谁呢？那可是顶尖世家，丁家家主，位高权重，也是你说叫就能叫的啊！丁家家主，丁大小姐到。
，丁家主，丁家主，周家周俊见过丁家主，在下有失远迎，请丁家主赎罪。赎罪？你认为赎罪是一件小事情吗？你这是什么意思？赎罪，竟敢得罪秦先生和秦先生的儿子，这就是你赎的最大的罪。什么？秦先生？丁家主居然叫那个刚出狱的秦天叫先生，我没听错吧？他是什么来头啊？居然让丁家主为他出头？丁先生，听说这是你的专属座位，我在这儿坐一下，可以吗？没问题，没问题，您随便坐，想坐多久就坐。丁家主，您为什么要帮他出头？他不过就是一个普通人，哪里是什么秦先生？您该不会认错了吧？是啊，您肯定是认错人了吧？认错？我就算认错你，也不会认错秦先生。秦先生可是我刚才在路上救命恩人，就在刚刚发生的事儿。什么？那个罪犯，他竟然还会医术？何止？起死回生，在阎王手中救活人。神乎其技呀、啊！我在路上并发垂死，秦先生一出手就救我的性命，这等的高手，岂是你们这种蛇鼠之辈能得罪的？不是我不相信你们家，可他秦天不过就是一个刚出狱的淫贼，您说他会医术，这这着实可疑啊！您该不会被骗了吧？有这样的事儿？爸，我觉得他可能就是瞎猫碰上死耗子了。可现在没有医学高手，有什么证明秦先生不是真的吃了？真找到。丁家主，我给您介绍一下，这位就是孙亚王，他可是夏国医疗协会副会长，在医学界那可是一人之下万人之上的存在。与我周家有救，是我专程请来给您看病的。见过丁家主，孙亚王，失敬失敬。哈哈哈。周少，你竟然把医学态度孙药师请过来，有心了，这是应该的，丁家主。这下有孙药王在，您就用不着秦天给你看。孙药王可是比秦天这个赤脚医生强一万倍啊！爸，觉得周少说的对，这个秦天呀、啊，根本就不靠谱，是让孙药王治吧？而且您不是担心没有人看上他的真本领吗？现在孙药王来了，那还不是手大擒来？那就。麻烦孙药王给我试一试，你当没事吧，亲爱谢谢。丁小姐，丁家主的毒血症现在积劳成疾，应当慢慢调理才对。可是有人强行推动了丁家主的行为，这无疑是不知之,之举。虽然暂时有效，可是加重了丁家主的病情。此时此刻的丁家十分的危险。秦天，你还就想害死我爸？没错，他们一家都是穷人，怎么可能莫名其妙蹦出一个神医？可笑！我不是我出手激发了丁先生的活力，他此时早已病发身亡。你好，我先不跟你计较。孙亚王，麻烦你赶紧救我爸。丁小姐放心，只要我使真，一命，刺激皮肾脏运作，高速化血，取其毒血症，顷刻可治。这么做不是在救人，是在害人。混蛋，你他妈算老几啊？竟然敢质疑孙耀！他大的口气！你的意思是，你的医术比我还厉害吗？没错。秦天，请你立刻给我滚出去，不要耽误孙耀王给我爸治病。就是，孙耀王正在治病，你开口干扰，你是何居心？丁先生，你也这么认为？抱歉，陈先生。先让孙药王试上一试，怎么样？好吧，我向来尊重病人的意愿，只是稍后丁先生不要后悔便是。放屁！丁家主选了你才叫后悔的，你少在这儿给我危言耸听，赶紧给我滚！不用你赶，小北、念锦，我们走。孙药王，麻烦您了，还请您赶紧给我爸医治。好的。
。爸，你感觉怎么样？哎，我我感觉到我全身哎轻松多了，那就是已经治好了呀！啊，林家主，你已经健康了，太好了，孙药王，你真是神医啊！谢谢你，谢谢你。我早就说了，那个秦天他就是个骗子。要不是孙药师来了，哎呀，还真的被他骗钱又骗命了。林家主，接下来您只需要静养，便可恢复。<咳>爸，爸，爸，你怎么了？孙药王，我爸这是怎么了？爸，孙家主他他他造血功能衰竭，快不行了。你要好，快快进去，秦先生回来。我们就这么回去了，妈的玉坠还没有拿回来呢。秦妹，你别懊恼。啊咱们大家就安全出来了吗？话是这么说的，可可我就是不甘心啊！小北，你妈的玉坠，你的公道都会讨回来的。我们都被赶出来了，这还怎么讨？他们很快就会来追我们的。林先生，林先生，求求您了，救救我爸爸！他快不行了。你现在相信我不是骗子，有能力就是你爸爸。我信了，我信了。千错万错都是我的错。是我不该听信大人谗言，我求求，我求求！林小姐，你可千万不能相信他这个骗子。孙亚王治不好，不代表他就能治好。就是，没准孙亚王只是一时失手，你要能再试一次就好。林小姐，我愿意再强救丁先生一次。够了，都给我住嘴！要是再让你们救我爸一次，他连最后活命的机会都没了。秦先生，求求您了，只要你愿意救我爸，你让我做什么都愿意。我求求您了，求求您了。好。看在你认错态度还比较诚恳的话，我就不计前嫌，救你爸一回。爸，秦先生就在这儿。刚刚孙小王跟我爸试完针，他就吐血晕倒了。现在，现在就剩下一口气了。不出所料，孙小王强行刺激病人脾肾造血绿血。却不顾病人本身就很虚弱，结果导致器官衰竭，反而加速了毒血症的爆发，所以救不活。你别在那儿唧唧歪歪的，行不行？让你是来救人的，不是让你来验尸的。你到底能不能救？我看你是治不好，所以提前给自己找借口。闭嘴！你再耽误秦先生救我爸，小心我给你们捉的没完。好，那我就看你，我就不信他能救活。那恐怕就要让你失望了。不出半分钟。即刻让他活蹦乱跳！爸，我我,我没有死。爸，爸，你醒了，我还以为你死了。秦先生，是您救了我吗？醒了就站起来，没事儿走两步，感觉感觉。哎，我我好了，我感觉我身心舒畅。秦先生，感谢你，您真是神医呀、啊！不可能，一定是瞎猫碰到了死耗子。孙小王，您说是不是啊？神乎其技，如此医术，已经寂静呼道，在下无言再次救，先行告退。孙小王，您别走啊！哎，这位周大少，你和我之间的账，还有你和我儿子之间的恩怨，是不是该一起算一下？你想怎样？你找人殴打我妻子，抢夺我妻子玉坠，还敲诈我儿子，想让把我儿子卖为奴隶，这一笔一笔。难道不是该清算了吗？让我跟你这个废物儿子鞠躬道歉啊！你怎么？就是秦先生的麻烦，就是我的麻烦。你不给秦先生道歉，我丁某人绝不会放过你的。苏少，该不会我们真的要跟这个瞎男道歉吗？这要是道歉了，传出去，你的脸面跟我哪搁呀？让我给他们低头
，没门儿。哎，你坏了，你以为这江晨你就可以只手遮天吗？能治你的人多的是。黑龙会知道吗？黑龙会的二当家虎哥可是我的结拜兄弟，你敢动吗？虎哥不会饶了你的。不错，周家是我罩着的，没有经过我的同意动他们，就是打我黑龙会的脸。你想干什么啊？你想挑起丁家和黑龙会的战争吗？什么挑起战争？我不过就是想让你老实点，别碍事儿而已。别乱动，啊，小心你这老胳膊老腿的。刀剑无眼。秦北，今天你们以为攀上丁家就可以肆无忌惮了吗？没想到啊，我还有这么一出呢。你们这么做会遭报应。报应，真是可笑！这个报应，它永远报不到我身上来。我告诉你，这个世界上永远只有弱肉强食。没错，刚才不是还想让我给你道歉吗？嗯，现在风水轮流转了。陈北，你之前踹我二弟一脚，现在我要让你和你爹跪下，给我二弟磕头道歉。秦北，你今天可真够窝囊的。要给他二弟道歉，真是笑死个人！怎么，不想跪啊？那我现在就让你们全家死绝，摆得整整齐齐。你敢？小周家和我丁家作对？我好怕哦！我大哥可是黑龙会二当家的，跟猛龙会长是亲如兄弟。你想绕过我虎哥动啊？那简直就是痴心妄想！哈哈哈哈没错，丁领会。你这个老家伙还是省点力气吧，小心一个没注意，把自己给气死了。<笑>你，爸，爸，你别生气，刚大病初愈，千万别生气。你是叫虎哥是吧？我劝你替他出头之前，先考虑考虑，先请示一下你的大哥猛龙，否则到时候后悔都来不及。不过是收拾你一个区区的小淫贼，外加两三个小杂碎。还用得着请示我大哥？你好大的口气啊！告诉你，你老婆就是我打的，玉坠也是我抢的，你不是让我后悔吗？你后悔给我看！哈哈哈哈哈！哈哈，他们呀，不过是虚张声势而已。哟，好凶的眼神啊！你不是要玉坠吗？我就不给，我求求你快点让我后悔啊！我今天就让你后悔。猛龙大哥，拜见猛龙大哥。原来你心里还有我这个大哥，猛龙大哥，你为什么要打我？你忘记我教过你什么？我们出来混，不能欺凌弱小，助纣为虐。你呢？我干了什么？猛龙大哥，我，猛龙大哥，这都是误会啊！哪有什么欺凌弱小，都是他们在我婚礼上捣乱，虎哥替我教训他们。是啊，是啊，混账！该死的东西是你！这位秦先生是我们黑龙会的贵客，我都要伺候着，你竟然敢得罪他！什么？他是贵客？都说了是贵客，你还指？再指，剁了你的猪手！不敢，我我再也不敢了。秦先生，对不起，我没有把手下的人看好，让您受了委屈。这家伙应该怎么处理，我都听您的，老兄。你不说要我让你后悔啊？哎呀，我活了这么大半辈子，第一次见这么奇葩的要求，但是我满足你。猛龙，把他拉下去，沿街一步一叩首，不许休息，直到游遍整个江城，或者我满意了为止。是，什么？不要，我错了，钱先生，你饶了我吧。我真不知道你是我们黑龙会的贵客，丢人现眼的东西。我拉出去！是大哥，不要，不要！接下来就该你。误会，都都是误会啊！是，都是误会。刚才就是我们错了，我们给您道歉，您能原谅我们？儿子，你说呢？绝对不原谅。王龙，就按照刚才的规矩。我要让他们道歉彻底。是
，慢着！周家家主，爸，你可算来了，就是他们在我婚礼上捣乱，你一定要替我好好教训他。王先生，你擅自闯入我儿子婚礼，还伤害他，是不是做的有点太过分了？你还真当我周家不仁吗？你儿子得罪了我黑龙会的贵客。这是他应得的惩罚。嗯嗯，孔口无凭，就凭你一张嘴说我儿子得罪了这黑龙会的贵客，那我也可以说你得罪了我周家的贵客。说话总得讲点道理，证据呢？证据有的是。我今天来只是为了拿回我的玉坠，而你儿子却屡次对我施压，还逼迫我成为他的奴仆。在座的各位贵宾。可都听得清清楚楚，是吗？你们大家都听见了吗？听见了吗？我、嗯，在开口之前，再提醒你们，你们所有的业务要拿进到我周家手里。说话之前，再考虑一下后我没听见，我我我也没听见，什么都不知道。你恐吓他？证据呢？证据呢？现在事情已经很清楚了，就是你来我们儿子的婚礼上捣乱，还污蔑他。若是你们再不离开，我可就要报官了，让官家制裁你们。就是，好好的一个婚礼，被你们折腾成这样子，简直是太可恶了。在座的各位，这里有丁家家主，还有黑龙会的会长，你们有什么就尽管说呀。为什么现在不敢说了？说呀！哎，秦公子，没用的。怎么了？难道你们丁家比不过他们周家呀？这……别白费功夫了。我实话告诉你，那是因为我爸现在成了天盛集团江秘书眼下的红人，他们许多合作渠道都把握在我们手，那可是他们的命啊！就凭丁家和黑龙会联手。就想制服我爸，哼！金北，别以为你爸是什么黑龙会的贵客就能为所欲，跟我公公什么都不是。天盛集团给予你帮助，是为了让你回馈江里，造福江城的，而不是让你仗势欺人、颠倒黑白的。你真的以为在江城你就能只手遮天了吗？哈哈，不好意思，在江城我就是只手遮天。虽然你有黑龙会保护，又怎样？只要我想，整个江城都是我的人，随时可以让你们全家消失在这个世界上。我爸整不死黑龙会和丁家，还整不死你们一帮小平民吗？那我也可以让周家消失在这个世界上。江秘书，你怎么来了？还不是你！你们周家一家的这些事儿，全江城都人尽皆知了。你知不知道天盛集团董事长要驾临江城准备会议？你现在出这种事儿，我不来，要等你们到董事长面前碍眼才来吗？你还想不想合作了？那样不敢，那样罪该万死。江秘书，这不怪我爸，是他们在我婚礼上捣乱，不是你们在场宾客。啊，是啊是啊，都是他们捣乱。没错，胡说八道。明明是周俊一家欺人太甚，颠倒黑白。江秘书，没错，这些人都是被威胁的。他们说的都是违心的话，不相信你可以明察秋毫呀。是吗？好，那我再问一遍，我以天盛集团董事长助理的身份承诺，说实话者，我保他无事。但要是让我查出事后谁在撒谎，我定要他家破人亡。丁小姐说的对，都是他们欺人太甚，恃强凌弱。没错，秦贝先生所说的话句句属实啊。你还有什么想解释的，钟南阳？什么？这真的有此事？这个逆子！秦院长，对不起，我真不知道我儿子能做出这等事，我在场给你赔不止，不知道我要付出什么样代价才能得到二位的原谅。小贝。你怎么看？必须让他们给我下跪道歉，不然我不会原谅他。做什么梦？怎么可能给你这个舔狗下跪？前辈
，你别痴心妄想了。你死了，到了这个地步了，还不赶快跪下！哎，周先生，别发火呀！既然你儿子不愿意下跪，就算了，咱们换另外一种方式。秦先生，请说。刚刚你儿子说小北挡了他的二弟。让我们父子俩给他的二弟下跪道歉，这件事儿、啊、呀，确实是我儿子做的不对，怎么能这样？太过分了！怎么能往那边打？作为赔偿，我愿意出钱，让你的儿子二弟单独出国旅游，还包吃包住，你看这样如何呀？什么？我觉得金先生的赔偿很合理，我答应了。我现在就安排飞机和行程，请秦先生的二弟去游玩。来人呐！不要！我愿意客套，我愿意下跪。江秘书，我儿弟他还小啊，不能离开我独自去旅行啊！丢人现眼东西，还不让跪下！<笑>对不起，我错了，我不应该恃强凌弱、欺负弱小。对不起，我错了。我儿子刚才说的是你们所有人，而不是你一个人。你们两个还不赶紧给我跪下！我不跪。我凭什么给他一个舔狗下跪？就是，我都跪下了，你们两个还不跪，是想骑在我头上吗？赶紧给我跪下，不然我就休了你！秦伟，这件事我错了，我不该骗彩礼钱，你原谅我。秦先生，这下你该满意了吧？行了，还算满意吧。小北，我们回家。秦先生，我帮你开车。周家大少今天丢人丢大喽！今天这婚礼啊是办不下去了，大家走吧。楚军，他们太过分了，今天可是我们的婚礼，被他们搞成这样子。爸，这可是你儿子的人生大事，就这么给毁了，你一定要替我报仇啊！踩着周家的脸，此仇必报。亲家，他们有江秘书撑腰，这怎么报仇呀？这些人，只不过是吃了狗屎运了，正好碰到天盛集团董事长驾临江城，不然江秘书怎么会为这种人出头？你说是不是吃饱撑的？等董事长会议一结束，我会让这些人齐张张的上路。金先生。请稍等，有什么事吗，丁先生？金先生，您救了我的命，方才也没帮上您，只能送云间阁别墅一栋，聊表心意。行吧，那就给我儿子吧。云间阁，那可是富豪区中的富豪区，每栋至少上一证，有价无市呀。这礼物会不会太贵重了？哎，一点都不贵重，比起我的命来，一点。小北，给你你就接着吧，正好咱们一家也可以换个地方住。另外，以后你讨老婆的话，是不是也有个过得去的新房？念你，你说是吧？就说你这逗我干嘛？亚<笑>哥，你带小贤先生去云间阁逛一逛，熟悉熟悉。我这老胳膊老腿的，就先回了啊。是。小贤先生，告辞。<笑>我还要回去跟你妈好好叙叙旧，你再念念去吧。那我们现在就出发。那就麻烦你了。这云中阁就是不一样，看着跟告别来一对啊，一看就没有大城市的喧嚣。二位先在附近逛一下，我去停个车，很快就来。好，走吧。不是你弄脏我女朋友衣服。我没，我没有，我好端端的扫地，是你自己过来蹭的。我说是你蹭的，就是你蹭的。我这衣服好几万呢，让你这么给我弄脏了，现在立马给我磕头道歉。住手！你们怎么能这么欺负人呢？今天没事吧？张少，这个人一看就土里土气的，说不定这个臭保洁就是他妈呢。两个人合起伙来欺负我们，哼！你可要为我出头啊！谁说我欺负你们了？我只是看不惯你们两个这么对待人的方式。怎么回事？这里发生了什么？哎，邓居，难怪老同学说你出人头地了。原来你在云间阁上班啊
，我坐班中呢，少多少看同学东西。张少，怎么回事？邓教授，你们云间阁的人素质不行啊！一个臭屌丝敢管我的闲事一个臭保洁敢欺负我的女人。原本还想在你这儿买套房呢，你们这么做事，让我很难办。你放屁！明明是你们两个人在欺负保洁阿姨。前辈，你少给我废话！你知不知道张少是什么人？那可是江城二等家族，家财万贯，你一辈子也赶不上，还不快给张少道歉？哦，对了，还有你，你被开除了，赶紧给老子滚！我没有，我我没有掌控他，是他自己走过来撞我的。你少给我废话，信不信老子叫人把你打出去？邓局，有钱就可以为所欲为吗？有钱就可以你这样随意的跪舔他是吗？是啊，如果你有钱，我也可以跪舔你。你有吗？谁说我没有啊？你给我看仔细，我就是这里的业主。什么？这可是云间阁特等别墅的钥匙，你怎么会有？你真的有这里的产业？那当然。少这种胡人嘛！你们家不过是一个臭摆摊的，你不过是一个臭搬砖的，你一万年也买不起这里的别墅。你赶快给我捡起来，要不然后子，后子自负，我自然能承担得起。这钥匙，要不就是你偷的捡来的，要不就是你偷来的。说，这钥匙你哪来的？这是真的，这是丁家家主为了拜谢他父亲救命之恩，亲手送给秦国。哼，牛皮真是越吹越大。丁家主什么组织？他有什么组织？丁家主怎么会答谢他？都说了，这是真的。刚才丁家小姐还开车送我们来看房子呢。一会儿丁家家主，一会儿丁小姐，你小子说话不打草稿似的。那些人都是连我爸都不能接触的大人，怎么会跟你这种人有边界？还亲自护座，真是可气。邓局，如果你不相信的话，你可以去查。你查完之后，你就会知道业主到底是谁的名字。查？我查你个屁！我要信了你的话，我就把脑袋塞在马桶里。爸、啊，我现在就能满足你。丁小姐，您您怎么来了？丁小姐。你们好大的胆子，竟敢在我的地盘上欺负我的贵客！请问这是您的贵客？嗯，丁小姐，我永远不是财神，你你饶了我吧！说出去的话，泼出去的水，你看你是自己旅行，还是我叫你帮我旅行啊？我我自己旅行。还有你们两个。竟敢在我的地盘上干这种欺凌之事！如果再让我在这附近看到你，你就别怪我，拿你张家开刀！嗯、阿姨，已经没事了。谢谢你们，谢谢，你们可真是好人呐、啊！对不起，二位，让你们看到那种事情，影响你们心情了。没关系，也不是丁小姐的错。那丁小姐，赶快带我们去看房子吧。我和念锦已经很期待了。好，这边请。哎，这个地方可真豪华呀！得赶快把我妈还有外婆接过来一起住。喂，爸，什么事儿？你家看好了吗？满意吗？满意啊！我这辈子都没有想到我能进到这么豪华的地方，让你想不到的事情还多着呢。明天你老爹我就要召开江城会议，你记得过来参加啊！我要让全江城的人都知道，我儿子将会接替我的商业帝国。什么？我还没做好准备呢，而且我什么都不会啊！明天怎么接替？明天不过是公开你的继承人身份而已。想要接替天盛集团，你要学的东西还多着呢，就这样说定了。哦，伯父他说什么？
，念姐，明天我要好好抛头露面一次。燕姐，这个电话是他，小心。这，这不是我贾大姐的前男友和我的好闺蜜，你们怎么能进来？有那是什么？该不会是混进来？张曼曼，周迅，你只需要知道我们是光明正大进来的，我不想再和你们有任何瓜葛了，所以其他的我也无可奉告。燕姐，你走吧。哎，别走啊！你不是说你正大光明进来的吗？我怎么不信呢？邀请函呢？拿出来给我看啊！邀请函？那是什么？还说不是混进来的，只有有了邀请函才能进这个会议。你连邀请函都没有，不是混进来的是什么？那，看见没有？就是这样的邀请函。原来是这样，我的身份进来这里不需要邀请。你不穿就能死，啊，就算是丁家家主来，也得吃邀请函才能进来。你算个什么东西啊？啊！你只需要知道，我是你惹不起的人，我怎么进来的跟你没有任何关系。你难道忘记了我上次怎么教训你的？还想给我跪下？你还有脸说啊？上次要不是你运气好，正好江秘书来帮你，现在我看你还有这么好。今天一定要上次你一见的人。啊！来啊，这儿有个偷偷溜进来的贼。什么人这么大胆，竟敢悄悄溜进江城府邸？不想活了吗？这不是周少吗？周少，你在这有什么事？王队长，这个人没有邀请函，我怀疑是偷偷溜进来。我命令你立刻把他打出去。什么？好大的胆子！这可是我们董事长都要参加的会议，你竟敢悄悄溜进来，把人给我打一顿，丢出去！哎，等等，王队长，我劝你最好去问问我到底是谁。如果你惹了我，我一定让你追悔莫及。我管你是谁，在我们前世的地盘，是龙你给我含着，是虎你给我饿着，不守我们前世的规矩，你背后再大的靠山也没有用。如果我说我的靠山就是天盛集团本身的，笑死我了！你不就侥幸被江秘书帮过一次，还真当自己是秦氏的大人物了不成？啊！可不嘛，你也不过就是被丁家和黑龙会帮忙的幸运小子而已。你在这吹什么牛？前面说是真的，刚才我们到楼底下的时候，就有一个经理来迎接我们，好像是叫方经理。秦氏经理吴谦，王队长，你信吗？我信他才有鬼了。我们方景林那可是江秘书，最信任的手下，怎么可能去迎接你？来人，把他给我打出去！哎，慢着，我劝你最后赶紧去上报问一下，我到底是谁？要不然我一会儿一定让你后悔。秦北，你就别挣扎了，老老实实被打出去。慢，慢，我们走。还真是解气。小哥，今天你是横着出去，还是滚着出去？你在干什么？还不住手！方经理，你怎么来的？听了，我怎么来了？我要再不来，你就把我们天盛集团的贵宾给我赶出去了。什么？他，他是天盛集团的贵宾？这怎么可能？会不会搞错、啊？错。他可是江秘书亲自开口让我迎接的人，你认为这有可能搞错吗？啊，天盛集团的贵客，你怎么不早说？我早让你去上报，你早干什么去了？啊！师傅，你俩住，你活了！求求求你原谅我，我再也不敢了。秦先生，他冒犯了你，你可以随意处置。你看是剁了喂狗，还是下油锅，都没问题。收拾他一顿吧，像他这种没有职业素养的人，以后都不要用他了。是，林姐，我们走吧。那小子还真是活出天高地厚，连这种地方都敢混进。等下会议结束，我就报告给秦世杰，到时候我用我们出手
，他都得死。风口大，什么猪都能飞上天。他秦北就是运气好，也就是那头猪。这风一停呀，他也就马上摔死。说了，等下次见面，一定要好好羞辱他。哎，不，秦北。你居然还没有被赶出去！我为什么会被赶出去？那还用说吗？你本来就是偷偷溜进来的，王队长都抓到你了，该不会你又重新找了一个地方住起来？这江城会议事关重大，无关人员怎么能混进来的？应该赶紧赶出去。如果秦先生没有资格参加的话，那你就更没有资格参加了。你是谁？居然敢给秦北这个废物撑腰！李元姓包，在天任集团担任经理一职。你是方经理。秦先生是我们天任集团重要的人物，你居然三番两次刁难他，你就不怕我把你赶出去吗？什么？天任集团竟然真是他的靠山？嗯，赶紧向秦先生道歉，否则这个会议你就没有资格参加。我看在天盛集团，你能比我多知道多少啊？周南阳，我劝你最好别他妈折腾我的嘴。我知道最近江秘书一动，但这后果不是你们承担得起的，是吗？我看承担后果的人该是你。你先擅自代替无国人员入场，还对持有邀请函的贵客。这两项罪加起来，你吃不了，都敢走！你你污蔑我！这两位贵宾可是江秘书亲友请来的人。江秘书请来的，我怎么不知道？一听就是谎言。姓方的，别妨碍我请你这些闲杂之人，不然我连你一只脚趾头！谁说我儿子是无关人员呢？是你，哼！原来你们两父子都偷偷溜进来了啊！来人，把这父子俩给我拉出去收拾！周南阳，你还真是不长记性！我劝你最好还是早点收手，否则的话，后果自负。你算什么人？就靠金家和黑龙会的人，你想让我周家衰落，那我告诉你，只要我周家。和秦家合作，在江城，我们是打不垮的。那也不一定。你忘了，有一个人可以，谁？天盛集团董事长。那你的意思，你就是天盛集团董事长喽？没错。秦北，你爸是不是做完脑子做傻？一个刚出狱的强奸犯，也敢说自己是董事长？秦北，伯父说的是真话，这种玩笑我可开不得。你放心吧，我爸从来不成交。冒充董事长，罪加一等。会议开始，请各位落座。算你气命！等一会儿会议结束，我要让你全家死去。好，记住你这句话，我等你。<笑>还说什么董事长呢、啊？转身就跑。秦北，你爸抛下你跑了，你咋还不跑呢？秦北，没事，放心吧，就等着看你们笑。接下来会议开始，有请天盛集团董事长，大家掌声欢迎。各位好，我就是天盛集团董事长秦天。秦天，你好大胆，竟敢在这种会上捣乱，还冒充董事长！秦北，我知道你的办法，没想到会疯成这个样子，居然敢在江秘书和全城名贵面前冒充秦董事长！该不会你以为你姓秦就可以冒充董事长？杨秘书，我建议
，将那个跳楼小丑一家捉出江城，一记交手。真正的跳梁小丑是你，连天盛集团董事长都认不得，有眼无珠的东西。不可能，江秘书，他不过一个刚出狱的强奸犯，怎么会是董事长呢？你会不会弄错了？你自己看。好，好，我等等，董事长，这不可能，这不可能，这绝对不可能。他真的是董事长，那秦北是董事长的儿子，错过了什么？周家仰仗与秦氏的合作，为非作歹，横行霸道。第二次。秦氏取消一切与周氏的合作，来人，把周家逐出江城会议室。夫人，请吧。秦美，没想到伯父是那么厉害的人物，真让人惊叹呀！以后的惊喜还多着呢。怎么办？秦氏跟我们取消合作，我们周家就完了呀！不可能，这绝对不可能！我不相信，我不相信，董事长，查，给我仔细查！喂，宋主任，我教你啊！林姐，你可真是个好孩子，爱喜欢你。儿子，儿子。天盛集团早晚是要交到你手上的，不如我在天盛集团给你和念锦安排个岗位吧，提早适应适应，也好。哎，我听说啊，今天要来两个新人，好像是方经理亲自招的，有个叫秦北。真的吗？那他们不会和方经理有什么关系吧？咱们俩聊什么呀？赶紧工作。我来给大家介绍一下，这两位是新同事，秦队、孙念。呃，大家好，我们两个都是新人，还有很多地方不熟悉，请大家多多照顾。你们以后呀，就跟着周组长吧，有什么不懂的就问他。你好，您就是邹组长吧？我还是个新人，还有很多不懂的，请多多指教。邹组长，你少跟我来这一套啊！知道新人的规矩是什么？我让你干什么你就干什么，懂了吗？懂了。好，现在去给我倒一杯水过来。可是你这个杯子里还有水。这杯水已经凉了，妈的，现在让你给我倒一杯新的水过来。怎么，耳朵聋了？去还是不去？你要是不去，我就说你不听管教，我就让方经理立马开除你。周组长又在欺负新人了。周组长，这工作是要讲究效率的，你让秦美做一些无意义的工作，还要惩罚她，未免有点太不讲理了吧？哎，没事的，宁姐，你去就是。好，很好。你一会儿把水倒过来之后，记得把工作完成。我桌子上那堆，全部。下班之前要是做不好，我就当你工作能力不足，扣工资。这么多，周局长，我可是看了工作表的。那些都是你的工作，你让秦北做也算了，还让他自己独自完成，你是不是有点太过分了？你紧张什么？你很关心你的情人啊？啊？跟着这个废物，你很有意思吗？不如跟我，今天晚上跟我回家，我
我保证让你升职加薪。你干什么？别动我！你欺负我可以，但是你动我女朋友就是不行。要是公司全是你这样的人，那我就不干了。你以为天盛集团是什么地方？想来就来，想走就走啊！来来来，我好好教育他一顿，让他知道我对我的下场。不要，小妞。现在别叫，快走吧。今天晚上跟我回家，在车上慢慢叫。好笨蛋！住手！给我住手！房经理，房经理，这究竟是怎么回事？我这里去问。姓周的，你是想造反吧？你最好给我一个合理解释。哎，房经理，这两个新来的人太嚣张了。不服从管教，我让他做事他不做，刚还打我，我我只是教训他。你胡说！明明就是他一开始挑衅秦北，还还想请罪责我。林经理，这就是你教的好员工了。对不起，对不起，我现在马上开除他。方经理，他们胡说，不用狡辩了。你已经被开除了，天盛集团永不动用。赶紧给我滚！现在就对不起，都是我预下不严。我这里还有条新的，下回令。是，事情就是这样了，周家主，我付出了这么大代价，你总该给我一点补偿吧？放心，周家从来不会亏待朋友的。出去理想吧。看来他今天。很有可能是董事长新收的秘书，而且还是董事长用来遮掩身份的替身，否则江秘书会如此的器重他。今天可真是好，一出狱就被董事长看上。哥哥，那既然现在已经确定他不是董事长，那我们应该怎么做？当然是斩草除根，省得他在董事长面前煽风点火。秦美工作还没完呢，这都得等他搬家了。念、啊、琴呢？该不会回家了吧？什么？念琴被绑架了？你们疯了！居然想绑架我！你知不知道我的伯父是天盛集团董事长？哼，什么董事长？大家都知道，他只不过是一个替身而已。哈哈哈。替身？没错，他就是一个替身，一个冒牌货罢了，一个装的董事长。今天就是你们秦家的灭门之日。周家。我劝你们赶紧放了念琴。秦美，快走！这是陷阱。他走不了了，动手！秦美，秦美，秦美，还嚣张不嚣张？陆俊，我劝你赶紧放了念琴。他要是敢受伤，我放不了你们整个周家。就凭你，还有你那个董事长替身的亲爹，也想灭我周家？要灭的是你们。告诉你，现在就等你那个废物爹收到消息。赶过来，和你们这一对奸夫淫妇一起下地狱！看看，你们两个王八蛋！<笑>你们确定自己有这样的能耐吗？爸、啊，这里有危险，快走！来不及了！你儿子蠢，你这个当老子的比他还蠢，居然敢一个个过来送死！<笑>我看想死的是你们吧？你们还真是大胆，居然还敢得罪我！就不怕被清算吗？王东霞，你还在那装蒜呢？啊，你不过是董事长的一个替身而已，我们都知道啊。愣重要想，根本比不过我们周家，只是利用身份从中作梗。告诉你，只要你死了，董事长一定会和我们重新合作的。
。不，天盛集团将永远不会再和周家合作，因为这就是董事长的命令。江秘书，怎么？刚才说什么？有眼无珠的东西！站在你面前的就是天盛集团的董事长。不可能，他是董事长，我不相信。江秘书。你一定在撒谎，对吧？他就是个替身，对吧？没错，他一定是替身。可笑啊！事实和真相就摆在面前，你们却不愿意接受。既然这样，那我就来帮你们接受吧。啊！我带来都是高手，没敢拿刀吗？这么高度的人，自然可能就是董事长。亡我儿媳，伤我儿子，更想加害我和我的全家。你们想想，自己该当何罪？给你们一个小提示：死罪。这跟我可没关系，这都是他们做的。清北，我可是你未婚妻，你应该不想眼睁睁看我死在你面前。不好意思。我的未婚妻只有念姐一个，不，不，这些都是老家伙谋划的，我只是个棋子，我我只有这仨。你个混蛋，你敢追盘你老子？当初都是为了你，我早知道就不应该这么招惹你，我我后悔呀、啊！真是丑陋，来人，通通带下去。你是吧？这下恩怨就全部了结了。小北、燕姐，我们回家。对了，小北，你什么时候去我家呀？我爸过两天从国外回来，正好问起我的婚事。燕姐，你等着我，我一定会去苏家提亲。好，我等你。嗯、小北，这张黑卡给你，给我未来儿媳妇买个像样的礼物。第一次见老丈人，可不能失了礼份呀！哎，对了，我丈老曾经救过北米豪，他家就是做珠宝生意的。是这样，回头我让北米小姐带你去他家珠宝店看看。好，爸，咱们走吧。好，到了，就是这儿。我马上给店总经理打电话，让他把顶级珠宝拿出来给秦美先生挑选。谢谢了。还有，你不用叫我秦北先生，叫我秦北就。好的，秦北，那待会见了。好。哎，店员。嗯。你把这条项链给我拿出来。看可以，不过先生，我得提醒你一下，我们这儿呢是高端奢侈品店，这每一件首饰啊都至少百万起步，你确定要看？没关系，你帮我拿出来，我看一下就行了。先生，我已经跟你说过了，我们这儿的首饰至少价值百万，拿出来看，要是摸坏了、摸脏了，你赔得起。你什么意思啊？我的意思就是，店员，哎，苏少，把你们店里压箱底的宝贝都拿出来，我要给我女朋友买几串首饰。没问题，苏少。苏少，你对我可真好。哎，你什么意思？明明是我先来的，你对我爱答不理。他们两个一进来，你就这么热情招待。你这区别对待，你知道吗？先生，不好意思啊，我们店呢只为优质客户提供服务，像你这种一身杂牌、只看不买的穷鬼，我们恕不接待。哎哎，我说是谁呢？这不我姐姐那个废物男友秦北吗、啊？你看看你，你穷人就该有个穷人的样子，你混进这种高档店儿，想冒充谁上人啊？苏州，你怎么在这儿？我是这家店的白金会员。我在这儿每年消费过千万，我来这儿就跟喝水吃饭。你说我为什么？苏少，这人谁呀、啊？我跟你说啊，他就是王家的一条丧家犬。他爸当年跟个畜生一样，玷污了纳兰小姐，害得人家纳兰小姐啊自尽。哼，原来是他呀！当年那事儿啊，可是闹得沸沸扬扬，真是个畜生。秦、嗯、北。这是上流人士消费的地方，你说你可能拿全部的积蓄，连这店里最便宜的一串珠宝都买不起吧？你来这儿干嘛呀？
，我当然是来买礼物的。再过几天就是我和念锦的两周年纪念日。哦哦，两周年纪念日，你瞧瞧，多浪漫呀、啊！你那全市上下能套出来两百块钱吗？你现在脚下站着的是全江城楼盘最贵的商业中心，寸土寸金。就连那拖地的服务员啊，都比你身价尊贵。我看你就是来丢人现眼的。贴到门外边去，省得那有些不长眼的废物呀乱入。<笑>是啊，以前我买不起，但不代表我现在买不起。你为什么老是看不起我呀？你还说对了，我就是看不起你，前辈。你就是一条王家的丧家犬，你也想娶我姐呀、啊？做梦吧你！几条街开外的那个小商品市场，那才符合你这种下等人的消费水平。你去那儿买去啊！对不起，先生，你还是马上离开吧。钱，又是钱。这个世界上，为什么人老是用钱来把人衡量三六九等？哎，你还说对了，前辈，这有的东西啊，生来没有，这辈子都不可能再有了。你呀、啊。就是贱命一条。<笑>我这里有张黑卡，如果我要想把这家店包下来，根本不是神秘产品。这是传说中的无限刷黑卡。哎呦，秦白，我是真受不了你了啊！还无限刷黑卡，我看你身上啊，连一张普通的银行卡都拿不出来。你在这装什么装啊？我不需要装。把这家店包下来，应该不是陈白的。哎呀，瞧瞧，这黑卡做的还挺逼真的啊，可惜啊，假的，就是假的。我劝你现在立刻道歉，要不然一会儿你连后悔的机会都没有。你想让我给你道歉，秦北，你脑子是不是进水了？哎，把你的脏脚从我口上拉开，要不然惨败。你个废物，敢推我！你现在给我跪下磕头道歉，我还能原谅你？这么喜欢磕头啊？那你自己磕，我不反对。我这么客客气气的跟你说话，你跟我蹬鼻子上脸是吧？我们经理呢？我，经理，快来滚过来！苏少，发生什么事了？怎么这么大火气啊？白经理，这个人对我不敬，竟敢推我还不道歉。你给我想个办法，让他给我跪下，磕头认错。这事儿您放心，包在我身上。来人呀，请这位客人下跪。那现在是你自己跪呢，还是让他们二人帮你？白经理，你就不问问他为什么？这个人不分青红皂白的让我跪下，他就有道理吗？<笑>道理。苏少可是我们这儿的白金会员，他的话。就是道理，别说今天你推了他，就是他打了你，他也是罪活该。听见了吗，前辈？这就是咱俩之间的差距。你别以为你傍上我姐就了不起，在我面前呀、啊，你依然什么都不是。现在就跪下，不可以，趴着离开我们店。是强有弱，横行霸道，北明家就是这么教你待客之道。这还用得着教呀？像你这种穷鬼啊，根本就不配当我们店的客人，还扯什么北明家？好，好好，那我就要问一下北明清雪，是不是他这么教你，戴可知道？苏少，我没听错吧？这个废物穷鬼居然说要去找北明小姐？哎，你说你姐怎么会找这种狂妄自大的人？吃了两口软饭，还真把自己当成人上人了。就是啊，这谁不知道北明小姐是北明家唯一的继承人？北明家那可是江城的顶尖家族，像你这种下等人也配联系北明小姐？吹多吹的也太大了。白经理，这有人在你们店儿隔空碰瓷北明小姐，按规矩的话，该怎么处理呢？无故冒犯北明家，按规矩，打断四肢。丢出门，如今是中，冒犯北明家的明明就是你们，你们这么做，早晚要把北明家的口碑全部掰了。那你有本事让北明家惩罚我呀？有本事你让所谓的北明清雪来开除我？要是做不到，那一会儿
，就别怪我下手狠了。好，我买了。喂，林小姐，你们这儿有一个叫白经理的，他区别对待客户，刚刚还威胁我说要打断我的四肢，赶紧来处理一下。秦北，让你打你还真打呀啊！这出戏是不是演的？连你自己都想。苏少。我看他呀，就是一个穷疯了的疯子，连现实啊跟白日梦分不清楚。最多两分钟，北明小姐就会过来。我是不是疯子？她过来。<笑>好，我等，等多久都行。你要是能把北明清雪叫过来，我给你跪下磕头都行。哦，对，我也认你处置。<笑><笑>我劝你们两个，还是不要乱发诅咒、乱下毒誓。说出去的话就像泼出去的水，收不回来。我们说了又能怎么样？我们是说了，那你能做得到吗？当然能做到。北北北北冰小姐，大大小姐好，大小姐，你你你怎么过来了？我怎么来了？我要是再不来，我就把北明家的贵客打断四肢，从这扔出去了。他他是北明家贵客。白多吗？你败坏北明家名声，冒犯北明家贵客。你说按规矩应该怎么办？白小姐，我我知道错了，你你先饶我这一回吧。完了，我我得罪贵客了，这这下完了。北冰清雪还真来帮他，现在该相信了吧？是不是该履行你的承诺了？不可能，我不信啊！秦北，就你这种人，怎么可能会是北冰家的贵客？哦，我明白了，一定是你耍什么猫腻了。这个北冰清雪。是你找上来扮的，对吧？他是扮的。秦北是什么样的人，我可太了解。他爸就是个吞大牢，还是个吃软饭的。他妈更是个病秧子，动不动就找我姐借钱。你说就这样的一个人，怎么可能是北明家的贵客？这个北明清雪一定是他找人扮演的，没有第二种解释了呀。可恶，你个废物，还敢找个演员来骗我！你别说啊，秦北找的这演员，还真挺像的，真有几分北明清雪的那股冷傲劲儿。这样吧，你跟着我，你也别当演员了，我保证让你过上富太太一样的生活。苏少，你可千万不要有了新欢就忘了旧爱呀！哎，不要紧啊，你们两个我一样玩。<笑>可我要说不呢。白经理、啊，冒充北明家大小姐可不是小罪。你要是从了苏少，或许还能当个阔太；要是不从，恐怕要为奴为婢赔罪喽。你说你冒充谁不好，非要冒充北明小姐？这下收不了场了吧？真是个傻。要是我说站在你们面前的人，他没有冒充，他就是真正的北明清雪。不可能，绝对不可能，秦北。你别白费功夫了，行不行？你今天就算说出花来，这个北明清雪她也不可能是真的。不过你还真是找了个美人过来呀、啊！啊，小妹妹，你还是乖乖进哥的被窝里吧！啊，你，你个小演员竟敢打我！那是你该打！你们苏家好大的威风，在我家的店里指使我家的员工强抢民女。我倒是要看看，和北明家比起来，谁更威武。喂，传令下去，让苏家破产。七号店的姓白的经理和一个店员，开除分杀，永不录用。清雪小姐，我和苏家有一些渊源，所以没必要针对陈家，只出手恶就行。那就让苏昭破产。身家全部牵连，让我破产？你个演员还真把自己当北门家大小姐了是吧？真是冥顽不灵！看来我今天非得给你们点教训才行，不然给你们点好脸色就开始蹬鼻子上脸了。白经理，好嘞，你们两个去把男的腿打断，女的绑好，送到宿舍房间里。哎，今天又得一女人，我高兴。今天我要消费。千万！哎，谢谢苏少
。喂，什么？我被开除了，开开开被封杀？为为为，被被,被林小姐的命令？您真是被林小姐啊！你刚才不是在电话里听得很明白吗？林小姐。我错了，求求求求你放我这一次！您要是在教程封杀了我，我我就一点活路都没有了。饶了你，北冥家一日献奉，顾客就是上帝这套准则。而你竟然为了自己的业绩欺辱顾客，严重损坏北冥家名声！你告诉我，让我怎么饶了你？今日所有为虎作伥的人，我通通不会放过。去安木哥，滚出北冥家店铺！啊！不，不，林小姐，滚！现在你该履行你的承诺了，让我给你这个下等人下跪啊！你做梦！那我可要算算你当面欺辱、冒犯我的事儿。秦北，你是我姐夫，你要是这样对我，你别想娶我姐。我只是在帮你姐姐教育几个不懂事的弟弟。我相信你姐姐如果知道了，她会的。秦雪。他这么不懂事儿，你就按照你的方式来处理。好，带下去，好好找。不是，等会秦北，你给我等着，放开我！秦北，我愿意履行承诺。秦北，清雪小姐，这次多谢你帮我出头了。不用谢，这次呀，该是我不好意思。我不知道我们北门家店铺呀，混起来这么个小人。影响了您的体验啊！这样，我准备两套由大师打造的首饰，嗯，当做谢罪，您就拿着吧。哎，不用了，林子大了，什么鸟都有。的。喂，念姐，你怎么了？对不起，秦北，我没办法再拖下去了，我可能没办法再嫁给你了。哎，念姐，你等着我啊！我现在有钱了，我现在立马去找你提亲。我和以前已经不一样了，你等着我啊，青雪小姐，你可以把刚才那两件首饰替我包上吗？然后你记到我账上。啊，对了，你再帮我准备一辆车可以吗？要快。好。别打了，你们别打了，别打了，快让他停手！这个废物，听好了，凭你也配攀我苏家的高枝儿？告诉你。要是再敢靠近我女儿，我就要了你的命！念姐，我已经和以前不一样了，这次我一定让你嫁给我。穆渊母，到底是被那小子灌了什么迷魂汤，非他不嫁？像他这样的一个穷鬼，连那些参与相亲大少的一根手指头都不容，怎么配得上你？妈，他和别男人不一样。一条咸鱼再翻身，他还是一条咸鱼。他一个淫贼赘婿的儿子，难不成还能翻上天，比过那些富家大少吗？告诉我，他今天要敢来，我就打断他的腿。伯父，你现在就做决定，未免也太早了。不如先看看我带的聘礼，再做决定也不迟。秦北，你倒还真敢来了，难道就不怕我动手打死你吗？为了娶念姐。我愿意冒险，伯父，这个是我带的两件聘礼，请您过目。这两件聘礼是我专门请法国设计师亲手打造的聘礼，另外我还准备了五十万彩礼，我这就打给伯父您。哎，伯父，你。你觉得我苏家是少你这五十万彩礼，还是缺你这两个首饰？爸，你干什么呀？这是秦妹给我彩礼，你怎么把它扔地上呀？送我们家彩礼的大少还少吗？你要了吗？这个废物送你两件全货，你还都当成宝了？伯父，这两件东西不是地摊货，它是法国设计师亲手打造的珠宝，每一件都价值百万呢、啊。法国设计师，你这个废物还能买得起这个？别想用吹牛来糊弄我！如果伯父不信的话，我现在就可以给伯父的账户上打上四百万，这样就能足以证明我有足够的能力，还有诚意，匹配得上念姐吧。四百万在江城
，连顶尖别墅的厕所都买不起。我女儿可是江村第一美女，区区四百万就想娶啊？不不，那伯父的意思是，我应该给您多少钱？至少，对，一千万。你觉得我苏家是少赔一千万的样子吗？难不成？一个亿，十个亿，至少十个亿，才能有娶我女儿的资格。十个亿，这么多，爸，你怎么能让青梅出十亿？他根本拿不出来，你这就是在刁难他。我管他操不操得起，操不起就给我滚。伯父，这十个亿我出了。哈哈哈哈哈！张先生，你可算来了，赶快坐。<笑>来吃东西，伯父伯母，我这次来呢，就是想取念想的。这十亿彩礼我全包了，另外我还准备了七万的兵。来人，把李丹给我的伯父念一念。碧桂别墅一套，名贵古董茶具一套，杨子玉玉如意一把，外加旗下公司股份若干。总共五个亿，<笑>好，好，好，真不愧是江贤侄，这一出手就是不一样了。像江贤侄这样优秀的年轻人不多了，我们家念锦呀，非你不嫁。妈，爸，他可是出了名的花花公子，你难道真的要让我嫁给他吗？女儿，人是会改的，他只要和你结了婚，自然就会收心。以后就不会在外边乱玩了。对啊，念姐啊，我现在只对你一个人好，我绝对不会动其他。江山易改，本性难移。够了，不管他以前怎么样，既然今天他表示了他的诚意，你就得跟他结婚，这件事儿没得商量。爸，你们在你们眼里，不管是什么人，只要他有钱，都可以娶念姐是吧？你们在这儿代价，这哪是相亲呀？这分明就是在卖女儿，卖女儿又怎么样？我养了她二十多年了，不就为的是这个吗？江少出得起这十五亿，像你这种穷鬼，赶紧给我滚蛋！有钱就能娶你的女儿啊？既然这样，亲家，你的决定是不是下的有点早呀？这家伙只不过给你送了些狗食，你就急不可耐。那我如果拿出更好的东西？你岂不是要给我跪下？你是什么人，居然敢来我苏家闹事儿？爸，你怎么来了？当然是来看我儿子，我儿媳妇儿。你好呀，伯父你好。原来是秦北的那个淫贼爹爹啊！真不愧是一对亲生父子，一个就不自量力想娶我女儿，一个就痴心妄想，还说要拿出比江少更好的礼物，黄的都没边了吧？就是。一家穷鬼，怎么能拿得出比江少的聘礼更宝贵的东西呢？人家可是二流的大家子，你比得过吗？我当然拿得出，而且拿出的是比他好百倍、千倍的顶级礼物。你开什么玩笑？我带来的这些东西都是市面上可见过。你如果能拿出来比我这些东西更顶级，我就把这聘礼给吃了。你说的是真的？对。我说，但如果你拿不出来，你就把聘礼吃了，顺便带着你这儿子给我献跪，没问题。爸，你真的能拿得出来吗？你可别逞强啊！伯父，没关系的，大不了我和秦北去吃饭。放心吧，我有的是实力，我的能力超乎你们的想象。限你五分钟搜集几件顶级宝物送来苏家。秦北，你爹可真能装呀！可惜他骗不了别人，他就是把王家全打包卖了，也凑不出一个亿来。今天，我劝你还是趁早给江少下跪吧。我可不想等你输了之后，弄脏了江少送给我女儿的聘礼。爸，放心，儿子。不过是一个在准备功德簿上做了几十个废物而已，这种人根本不是我。你敢骂我吗？你再给老子说一遍！我说错了吗？你整天除了花天酒地、吃喝玩乐外，还有半点本事
。若不是侥幸生在富贵家族，像这样的人早就被社会淘汰了。鸭先嘴里的混蛋，来人！把这家伙的嘴给我撕了！我倒是很想让你看看我到底有没有本事。叔叔快走，他的保镖可是武术界的高手，你没好果子吃的。逃？他能逃到哪儿去？我告诉你，敢这么诋毁我，今天我必须好好的教训教训他。动手！什么？竟然用剑能像我们兄弟的双截斩？什么人？没惹不起的人！啊啊这就是你的本事！你过来，老婆，这可是在你的底盘上，你可得保护我呀！前天，你居然敢在我苏家闹事，这件事要是闹大了，你儿子这辈子也别娶我女儿。就是，伯父，你怎么能颠倒黑白呢？明明是江兰心找人动的手，怎么成我们闹事了？哼，你们一家子穷鬼，没钱没势，敢打江少。那就是你们在闹事儿。爸，你是不是太不讲理了？我跟他们讲什么道理？不过就有搬砖打架练出来的一脸蛮力，就以为自己了不起，在世俗大家面前还是一个废物。我告诉你，今天拿不出比江少更好的礼物，就赶紧给我滚蛋！你，谁说我拿不出礼物的？看看时间，他们差不多也快到了。什么人快到了？老公。你说他们会不会闯到我们家里，带一帮小混混，把我们女儿抓走呀？芊芊，你敢？谁说我要抢听啊？我儿子要娶的人，那就一定是光明正大的娶回家。他们到，进来吧。西市医院中医科，价值三十亿；姓名上额头一副，价值四十亿；麻国玉洗衣店，价值八十亿。江秘书安排所有礼物皆已送到，这是礼单。还附有检验证书，所有宝物合计价值总计一百六十亿，请副家属保管。这里没意见，不是其实珍宝。这下自己，苏家分为成天通二门世家，都是知识打在。能拿出这么多百年都难得一见的珍宝，老公，莫非这成天真的是什么大人？这，金家，现在你女儿可以嫁了吗？当然可以了。秦兄，你出手惊人，诚意十足。我怎么可能不答应这门婚事呢？不可能，这些东西怎么可能是他送的？我不相信。江少，不是我不支持你，人家的袍就摆在这儿了，这可能有错误。等一下，你刚刚说这些礼物是江秘书送的，对吧？是的，所有宝物都由江秘书亲自准备。哦，我知道了，这些东西呀、啊。根本就不知情。什么？不是他们送的，还能是谁送的？这些东西啊，是我的表姐送给我的。你表姐？难道那位在全球第一集团天盛集团担任董事长助理、一人之下万人之上的江秘书是你的？对，她就是我的表姐。实不相瞒，我的表姐刚刚从国外回来。我们还没来得及见面，他肯定是知道了我来相亲，所以特意准备了这些。原来这些珍宝都出自江少女啊！我们差点被那个秦天这个大骗子给骗了。你真的确定这是江秘书专等给你送的礼吗？当然，这肯定是我的表姐送给我的呀。难不成是送给你的？你算个什么东西啊你？江秘书出身江氏行系。而江家关系一直不好，你这个大少爷更是不知隔了多远的亲戚，你就一口咬定江秘书是亲自给你送的，未免也太给自己脸上贴金了吧？你在胡说八道什么呀你？江主大人，不好了，少爷出事了！什么？出什么事
。少爷得罪了北明家大小姐，还没传话过来，要求家属你亲自过去给北明小姐赔礼道歉，否则少爷就翻白了。这小子疯了，居然敢得罪北明家族，那可是顶尖的家族啊！孟二丫，老公，你可要把小赵带回来呀、啊！我苏家素来和百明家没有交集，如果我去了，恐怕也回不来。我的儿呀！伯父伯母，我有问题。对了，我们江家呢，在江条也是有些地位的，跟北明家也有些合作。只要我开口，我觉得北明家会卖一面的。那就拜托江贤侄，赶紧和百明小姐行就行。如果我的儿子能回来。我就答应你和念姐的婚事，伯父，这话可要说到做到。那是自然。江贤侄，你背靠江家一等一的爹的大家族，我苏家未来的生意，还得靠你多照顾和庇护。好说好说，我这就给北明家打电话，让他把两家的物品进来。年轻人，你这究竟是吃了什么？口气怎么这么大呀？老东西，你这话。你觉得我们江家解决不了这个事情吗？不是我以为，你给我确定，你江家就不配解决这件事？一派胡言！你江贤侄的背景怎么可能搞不定？那么我敢打赌，如果他能帮你办成这件事，我带着我儿子立马从你这儿走开，而且今后也不会骚扰你们苏家。这，你跟你这个徐牧阳儿子屡次对我。说我坏话，就想走就结束了吗？我告诉你，你们两个跪下，给老子把鞋给搬进来，还有这个房间里所有人的鞋都给搬进来。怎么样？这个条件你敢不敢答应？没问题，但如果输的是你的话，也一样要把所有人的鞋都舔。伯父，你怎么能答应呢？你真答应了，万一他做到，你和秦北一辈子都抬不起头来了。放心，儿媳妇儿。你伯父有的是信心，没问题。你就等着跟你这穷鬼儿子舔我的鞋油吧。喂，啊，我想说一下苏州的事情。啊，对，好，好，好，好。贤侄，怎么样了？伯父，搞定了。北明家的经理呢，刚跟我说，他们会亲自派人来和解这个事情，而且北明家的家主也会亲自前来，跟你们把屋子租来。真不愧是江子玉，有实力有背景，连北明家的都能请得动，真正的大人物呀！就是，像秦天、秦北这种穷鬼，怎么能和江贤旭、李征呢？简直是贻笑大方啊！伯父伯母，过奖了。今天，你跟你这个穷鬼儿子，赶快跪下来吧！老子的鞋都想染脏。笑什么笑？我笑你狂妄自大还不自知呀、啊！你真的以为北明豪是因你而来吗？当然是因为我而来。你不过是一个世家子弟，就算你亲爹来了，也未必请得动北明豪。以你的身份和能力，你觉得你现在能请得动北明豪下场啊？难道你们都不觉得奇怪吗？是有这么决定的。这件事说到底不算大，哎，林家主。怎么可能亲自大驾光临呢？图个什么？图什么？当然图的是我表姐亲自给我送这些礼物呀！难不成图她一个刚刚出狱的一个女人，她配吗？猜对了，北明豪就是为我而来。哈哈哈哈哈哈！哎呀，秦谦呀，秦谦，你还真能吹呀！他就算是天塌下来，北明家主也不可能因为你而来。说的对，堂堂北明家的家主，岂会因为你这个刚刚出狱的女贼而大张旗鼓？真是把肚皮都笑破了。哦，什么事情这么搞笑？也说给我听听。是北明大人和北明小姐，见过北明大人。北明大人，您终于来了，这个死囚犯。扯您的大旗，说您是专门找他的，这这不胡扯吗？赶快惩罚出来他！随意扯我们北明家大旗的人，确实该罚。听见了没有，今天
证据确凿，北明大人心量敞然，赶快跪下来给老子们写帖。我是不会舔鞋的，舔鞋，居然出尔反尔，那就不是舔鞋的事儿。我苏江两家都不会放过你的。对，今天你舔也得舔，不舔也得舔。就从我脚开始。过了今天，我倒要看看他们还有没有脸皮，再来敢纠缠我女儿。伯父，你和金妹快走，我拦着他们。他们逃不了啊！外面啊都是。今天呀、啊，就乖乖给我舔鞋们。哎，米小姐，你你打我干什么？那是你该打，好大的胆子，竟然敢侮辱秦先生！我看该跪下舔鞋的人是你才是。秦秦先生，北明家见过秦先生。呃，老公。我是不是在做梦呀？我怎么刚刚看到那个北明大人在给秦天那个囚犯行礼？我我不知道呀。北明大人，您不是因为我才来的吗？跟那个秦天跟他有什么关系？我是专门来见秦先生，和你有什么关系？北明大人，他只不过是一个刚刚坐过牢的废物赘婿，才放出来，他怎么可能会认识您呢？是呀，北明大人，您是不是认错人了呀？金先生的身份能力远超乎你们的想象，就凭你们这帮蛇鼠之辈，也敢侮辱秦先生？现在事情已经很清楚了，请履行你的赌约，跪下舔鞋吧，并且是在场所有的人全部都舔了。嗯，老子才不舔。那你是想违背赌约吗？来人！帮这位江家大少完成他立下的赌约。不要，小姐是天生集团董事长的主意，他要知道，不，你们就死定了。就是那个江家旁支出身，和江家几乎老死不相往来的江秘书，他会帮你一个江家的底细，哼，真是笑话。再下去，不要，秦先我知道错了。我不该跟你的儿子相约，您就饶了我吧。慢着，多谢齐先生，饶我多谢。饶你？你有饶过我们吗？北明先生，麻烦你把他拉出去，免得脏了在座各位的鞋。是我欠了，带出去。好，不要，齐先生，不要，不要，听我，不要。齐先生，不不不，秦叔，您原来是北明大人的贵客，你怎么不早说呢？我说了，信，这这都是误会。是呀、啊，这都是一场误会。哎呀，既然这误会已经解开了，我跟秦先生已经是亲家。你看这个放人，这个虽然是你的儿子冒犯我女儿在先，但我确实打算化干戈为玉帛，顺带体现你们苏家。但是，我真没想到，你们竟然如此愚蠢。百般羞辱秦先生和他儿子，和解就别想了。你们苏家就等着灭亡吧。范明大人，求求你了，不要灭我苏家，求求你了。现在在这儿，我说了可不算。哎呦，秦家呀，求求你了，求求你跟北明大人说说情，救救我们苏家。我跟北明家只是朋友关系，可没有命令的资格。这件事情还是你自己想办法吧。小北，小北，我可是你岳父呀！我可没你这个把女儿当后宫的岳父。念姐，爸求求你了，你看在爸养育了你二十多年的份上，你就帮爸这一次吧，爸给你跪下了。念姐，之前是我们不对，妈也求求你帮帮我们家吧。伯父，我知道我爸妈最大恶心，但是请你们看在我的面子上，你原谅他们这一次吧。爸。你要不就原谅他这一次吧，我也不想念姐心里有疙瘩。好吧，只要他们不再犯今天再犯的错误，我就勉强原谅他们对我儿子和儿媳的欺辱。那我儿子呢？既然秦先生开口，那就放了。谢谢秦先生，谢谢秦先生。亲家，那现在你们愿意答应小北和念姐的婚事了吗？答应，答应，我们一万个答应。
，我们家念念能找到小北这样的贤婿，那是我们的福气呀、啊。我不同意，没有我方不良的同意，江城第一美，谁都不准嫁。方不良，第一集团天盛集团对我合作的江城第一大世家，继承人。这样的大人物也喜欢我们家女儿，看来我们苏家要发达了。江城第一美女举办的相亲会，没有我方不良反成家，谁敢停止？不愧是江城第一美女啊，果然是国色天香。从今天起，你就是我的小妾。苏家主，你有意见吗？我是没有什么意见，这这这这这。念锦是我女朋友，你少痴人做梦。那个方少，我和秦北已经在一起了，而且我非常爱他，他请你离开。离开？这张纸告诉你，作为我的女人，只能乖乖听我的话，不能对我说不。你竟然打念锦，你呀，怎么想打我？好啊，教训教训，打断他的神经，让他知道和我将相敌。是，住手！我当是谁呢？原来是北明豪华百名家大小姐。怎么，你们想害我？是，只要你拥有方家大少，就可以在江城横行霸道。只要有我在，就不允许你欺负他们。老头，你想跟我过个招啊？啊，据我所知，你们北明家在江城应该也就排行第四吧，跟我们方家比可差得远呢。就算我们北明家排名第四，一样可以在你们方家身上咬掉一块肉。秦先生是我们北明家的恩人，无论如何，我不允许你伤害他们。好，很好。还真是重情重义，不过你没有出头的实力。上，父亲，怎么可能？实话告诉你，我身边这位保镖可是江城第一高手，黑龙群神，五龙，就你们还想在我面前作祟？赶紧滚蛋！江城第一，难怪。秦先生，对不起，北明豪尽力了，真不愧是方少爷，这个实力真是不一般呐、啊！您可是我女儿的最佳良配呀、啊！<笑>既然你知道，为什么还要擅自把女儿嫁出去？是不把我封不了？都是这个赘婿，还有这个赘婿之子，他们仗着有有北明家给他们撑腰，他们竟逼着我把女儿嫁给他们的。你可一定不能放过他们！既然如此，那我就先灭了北明家和这两条小杂鱼，让江城的人都看看和我抢女人的下场。爸，你怎么能出尔反尔呢？你忘记你刚才是怎么说的了吗？你现在就这样害婆婆和青梅？刚才是形势所迫，现在要方少这阵大佛，哪轮得到他当我女婿？女儿啊！我看你还是乖乖的嫁给方少登基啊！要是能受宠，那我苏家肯定会鸡犬升天的。<笑>那我去，我的未来呢？父凭子贵，母凭女贵，这是再简单不过的道理了。女儿，你就牺牲一下，全当为你弟弟铺路了。我现在身后会高到天不求起。少怪，就怪你自己。谁让你那么心软了？我根本就不配做念姐的父母，哪来的龙套啊？要叫就叫吧，马上你们就要和北明家一起灭绝了。我，杜少，这，杜我儿子，经过我同意了没有？这，这，这，就是你要杀我儿子，灭了北明家，你别别别过来！我是方家大少，你敢动我的话，方家不会放过你的。打我！好
，不管你走到哪，方家都会追杀你当爹呀！哼，区区方家，我一个意念就能大家毁灭，竟敢在我面前放火！我要妈杀了你！哎，别别别别别！我错了，我错了，饶我，饶我，我再不敢，再不敢！滚！再敢在我面前横行霸道，我废了你！你居然敢打风少爷！完了，北冰家也完了！你都要完蛋，他们不会放过你们的。就是，你们最好立马给方少磕头道歉，否则你们一个个都别想活着出去。在担心别人之前，还是先担心一下自己吧。我三番两次的帮助你们，却不知道珍惜，更辜负了你女儿的一片孝心。既然你们是这么势利，那我今天就让苏家破产，让你们在街头悔恨终身。我可是方少的岳父，他这么对我，方少不会放过你的。按你说的，反正他已经不会放过我，那我便是会走了。传我命令，立刻剥夺苏家一切资产。等会儿，林娟，快帮爸爸收拾车，我可是你爸。我没有找爸。燕姐。我们走吧，这里就交给你了。放心，秦先生，我会让苏家得到英勇的下场。秦先生，送我秦先生。是。儿子，你说你要灭谁？灭多少？我都替你出这口恶气。有一个叫秦天的，还有个叫秦北的。还有北明家，还有苏家，我要让他们痛苦无比的去死！终极杀人王，杀生何事？老爷有何吩咐？杀生，我给你两百个亿，请你去帮我杀几个人。记住，要让他们用最痛苦的方法去死。如你所愿，父亲，不好了，咱们家的产业被方家打压，前后损失了将近五千万。看来方家的打击报复开始了，只能先舍弃一些不重要的业务，收缩家族产业。接下来，咱们父女俩要多辛苦一阵。不用辛苦，因为你们俩活不过今天。你是谁？怎么闯进来的？要你们命的人。保安，不用喊了，今天没人能救得了你们，痛苦的死去吧。方少不会放过任何人，会有人陪你们一起上路的。念姐，今天我们挑了婚纱，然后我们也拍了婚纱照，过几天我们就结婚。雷米小姐，你不是在忙极端的事情吗？怎么有空打来啊？秦北，方家派了杀手来对付你们，危险！快，快逃！怎么了，秦北？念姐，出事儿了，清雪被人袭击了，我得赶快联系我爸去救人。你先回去。哦、好，秦北。你要注意安全。喂，爸，你现在赶紧来北冥集团一趟。爸，我们是来晚了吗？不对，他们还活着，不过是中了一种会令人痛苦万分的气毒，若不在一个时辰内救治的话。就会痛苦的死去，我这就为他们排毒。嘿，我我还活着，父亲，我父亲呢？别急，我这就去救治，他不会有危险的。清雪。你还记得发生了什么事情吗？我
我记得不是很清楚，只知道杀手是方家派来的，而且无比可怕。无比可怕！爸，我得赶紧去送念念回家，我先走了啊。小北，这孩子毛毛躁躁的，就知道雇女朋友，也不知道等等自己这个亲爹。清雪小姐，你父亲我已经救治好了，待会儿就会醒来。谢谢。不用谢。其实这事儿说到底也是我们给害的。对了，呃，你还能想起来些什么吗？比如凶手的样貌。我我真的记不清了，我只记得兄弟说过一句话，说方家不会放过我们任何一个人。不好，念念和小北有危险。念念，秦北。你怎么回来这么快？北明家没事了吗？他们没事了，现在有杀手在追我，所以街上比较危险。啊、放开他！秦<笑>北，念姐。你们是谁啊？为什么要把我和念锦一家？他们是几个混蛋，非得得罪风少。这下可好了，我们被江城王者和猛龙给抓了，我们都得死。想想这个女儿，总算把苏家一家子凑齐了，还额外附送了一个秦北。一会儿他们都杀了，就可以向杀神老大交差了。是什么？不要弄我！我们可是这这方少爷，不管我们的事儿，放了我们呀！方少。当时在场的有一个算一个，通通都跑不了。秦北，快救救我们！我劝你们赶紧放了我和念锦一家。我爸可是高手，我爸要是来了，他一定让你后悔。你威胁我，我好怕一个坐牢的废物赘婿呀！<笑>只要他敢来，我老大杀神就敢让他死。杀神，全球第一杀手，终极杀人王，杀神，<笑>怕了吧？更何况。你爹根本找不来，老大，这个妞还挺带劲，反正都要交差，不如我们哥几个先。<笑>好主意，就这么弄死，太可惜了，不如让咱哥俩就先开开荤。秦北，快救救我！都放开他！我这么放开他又怎么样？你不是总仗着你老子威胁我吗？我今天就当着你的面，好好玩玩你的女人，看他敢不敢威胁我！你这个畜生！发火了，发火也没有用，没人来救你，你们什么也做。谁敢动我儿子儿媳妇？这个废物赘婿居然找来了，不过来的正好，我就想试试你的斤两，看看你是不是真的有那么厉害。小子们，给我上！就剩下你了，自己认输，还是让我把你打残呢？别以为我会怕你。说，是谁派你来的？他们在哪？我说，我老大是杀神，我现在在方家，等着我带人回去交差。在方家，杀神，苏家的人带了你们，尤其是那个苏念锦和秦北。人已经抓到了，还在路上。不愧是杀神啊！一分钱一分货，办事一直都这么利索。谢谢老严组长。好，等他们来了，我一定要好好的折磨折磨那个秦北，让他把秦天好好的看看他儿子的惨状。用不着你让人送。我们自己就能来。秦天，秦北，你们没有想到我们两个能活着来见你吧？爸，就是他们打了我，你可得好好的收拾收拾他们。你就是秦天呀，好大的胆子，敢闯我方家！你知道我方家藏了多少高手？你知道我身旁的这一位他是谁吗？当然知道，不就是杀神吗？知道你还敢来
啊，你是不是脑子有病啊？想来找死啊？好，沙神，给我再弄死！我本来还想留你到最后的，既然你自己过来找死，也免得我找人的功夫，受死吧！什么？有点本事，但不多，你也吃我一拳。这就是你方家最大的依靠。过如此吧，天天，我警告你，我方家可是全球第一大集团天盛集团的合作伙伴。你今天要是离开，我就当什么事都没有发生。你若是敢动我的话，天盛集团也不会饶过你的。对，我们方家可是有秦氏罩着的，你们就算再能打又能怎么样呢？不过就是要我们夫在天盛集团面前，你们分分钟就得死。哼，用秦氏做靠山，你们真是大富豪算了。传我命令，秦氏即刻起，停止一切与方家的合作。<笑>今天，你以为你是谁呀、啊？啊，你以为你一个电话就能终止我们和秦氏的合作？哈、啊，你以为你是那位江秘书，还是那位董事长啊？啊，就是，别以为自己姓秦，就是秦氏的大人物了。你是什么东西啊？哼，你说的没错，他还真和秦氏有关系。江江江秘书，您怎么来了？当然是来解除和方家的所有合约的。这是你们的合同，已经通通作废了。什么？这这这怎么可能？难难道他他真的是天盛集团的大人物？参见董事长。爸，您真的是董事长啊！怪不得不怕他们方家。早说了，你爹的能量超乎你的想象。完了，他他他居然是董事长。董事长，方家父子该怎么处置？方家父子性格残忍，视人命为草芥，当依法处置，名正典型。我要是董事长，董事长，我、哦、我错了，我错了，原谅我警卫啊。这些事情都是我爸人干的，跟我一点关系都没有啊！一个畜生，你你居然敢污蔑我！我做这些都是为了你，闭嘴吧你！真丑陋，通通给我带下去！董事长，你别别别别别呀、啊！董事长，别！小北，今天起就再也没有人能阻挡你和念锦的婚礼了。哎，这次我们总算能完婚了。哼、嗯。